Campinas. Meu nome, como que para quem não me conhece, sou Lu Valência, diretora de vendas independente Mary Kay. É, sou publicitária de formação e hoje o que eu quero passar realmente são algumas, alguns dados recentes do mercado de, do, do Instituto IITIC, radicado em Campinas, do, onde trabalha nosso querido e meu grande amigo, o doutor Fernando Del Piero. E são, é, são dados super recentes, tá? Que eu acho que vem para nos trazer, primeiramente, conhecimento, nos trazer confiança, para realmente trazer um plano de ação efetivo e imediato para gerar vendas, tá? Se eu falar para você, mais ou menos, você, você já tem noção, com certeza, de quanto você quer é, como renda nas suas vendas, como ganho nas suas vendas, Mary Kay. Em Mary Kay, nós temos duas vias de ganho, uma via é a venda, essa é a primeira via de ganhos que nós temos na Mary Kay. Nós compramos na Mary Kay e revendemos para os nossos clientes através de uma maravilhosa consultoria personalizada de beleza, cuidados com a pele, maquiagem e corpo. E a segunda via, então nós vendemos um produto e temos um ganho imediato na troca desse produto com as nossas clientes. Isso é uma forma de nós ganharmos no Kay. E a segunda forma é a, for é a é, carreira, desenvolvendo a carreira Mary Kay, onde nós recebemos bônus de amor, que eu chamo, porque é cada vez que nós indicarmos este negócio para outras pessoas, outras mulheres e outros homens desenvolverem como nós, é, como negócios próprios, a empresa divide os lucros com ela e nos paga uma participação através de bônus mensais em função daquilo que as pessoas que nós indicamos para trabalhar com a companhia e, é, movimentarem naquele mês. Então está bem claro essas duas vias de ganho, tá? São duas vias de ganho. Então hoje eu vou falar especificamente da vias de ganho de em vendas, tá? É, carnaval passou, eu sei que é, janeiro e fevereiro, né, são meses de que todo mundo tem que pagar IPVA, IPTU, que mais? Escola das crianças, material escolar, não é verdade? Então assim, tá todo mundo querendo realmente ter uma renda extra. Qual é o ganho? Qual é o ganho que você precisa neste momento com as vendas? Ganho com a venda, meninas, é um ganho mais imediato, ok? Com a carreira é construir uma carreira, construir ganhos ilimitados. Por isso que nós dizemos que Mary Kay, Mary Kay é um barco onde temos dois remos, um remo das vendas e o remo da carreira. Só assim que você vai construir realmente um negócio com grandes ganhos, tá? Mas vamos voltar para as vendas. E às vezes a gente fica pensando, mas será? Será que eu abro minha loja? Será que realmente tem gente que está querendo beleza? Será que realmente eu entrei no barco certo? Ai meu Deus, né? será que eu estou precisando de uma grana extra agora? Como é que eu faço? Meu marido sempre me fala assim, aí eu sempre falo assim, ah, vê se eu passo numa loja, umas coisas assim, sabe, um extrazinha que a gente olha lá, fala assim, ai, te... ai eu quero esse negócio, ele fala assim, ah é? Aí ele faz, as, faz os cálculos rapidinho, porque ele é o marido que okay? ele é meu gestor financeiro no meu negócio Mary Kay, sabe, ele não é bobo não, tá, ele que cuida do dinheiro, e eu acho ótimo, e é, ele fala assim, ah é, olha, é facinho pra você poder comprar isso aqui, é só você, aí ele faz as contas rapidinho e fala assim, só você falar com levar é, a Mary Kay para tantas pessoas e pronto, você vai poder comprar. <risos> é assim que a gente faz as contas aqui meio que em casa, porque é um dinheiro rápido, tá? A gente vai, demonstra com o público certo, da, mostra, na, da, da, da forma correta e a gente vende. É ou não é? Podem escrever que tá liberado o chat rapidinho. É ou não é? Né? Quem já aqui foi para uma, uma sessão e saiu com zerinho? Eu já fui. 
Quem já foi para uma sessão e saiu com 50 reais? Eu já fiz. Quem foi e saiu com 100 reais? Eu já fiz. Quem saiu e, foi, e vendeu 300? Eu. 500? Eu. Quem já vendeu 1.000? Eu. Quem já vendeu 2.000 num dia? Eu. Quem já vendeu 3.000? Eu já vendi 3.000, né? E aí você faz as contas, né? Então, é, 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 meu marido sempre, sempre fala isso, né? Ah, é que é dinheirinho rápido? Vai, vai para as vendas. Porque é a pura verdade, meninas, tá? Então, o que eu quero passar para vocês hoje é algumas informações que vai ajudar vocês a terem a certeza que temos ainda oito dias de fevereiro. Dá sim para você recuperar, é, se você ficou parado por causa do carnaval, por causa que janeiro era férias, você se deu de férias muito tempo, ainda dá tempo de a gente recuperar isso, né? Teve um post do, do, do GV que eu adoro, sou fã, e ele colocou assim, se você achou que o ano estivesse começando agora, é, que pena para você, você perdeu mais de é, é, 50 dias de oportunidade. Então, vamos recuperar isso? E esses dados são, é, é, são informações, meninas, super recentes. Estão prontas aí com papel e caneta? Tá? Estão prontas? São dados de agorinha, de pesquisa feita agora já, que vocês vão ver... Perdão. Como o mercado está aquecido, sim. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente escuta muito achômetro, viu? Tem muita gente de achômetro por aí fora. Tem muita gente pessimista por aí fora. Ó oh, vida, ó oh, céu, tá tudo parado. Não, vê. não senhor, tá? O mercado tá aí e ele está aquecido, sim. E... E mais para nós que trabalhamos no mercado de beleza, de cosméticos. Meninas, vocês sabiam, todas isso é pesquisa aberta, que em caso de crise, em caso que aconteça uma crise geral no Brasil, no mundo, porque isso não muda, vocês sabem qual vai ser um dos últimos itens que as pessoas vão cortar da sua lista? São os produtos de beleza. Olha que maravilha. Então, a gente está em crise? O mercado de beleza está em crise? Não. Quem viu, a quem viu a reportagem da revista Exame do dia 23 de janeiro? Tenho certeza que muitas de vocês viram e até compraram, não é verdade? É, é uma explosão do mercado brasileiro. É uma explosão do mercado de beleza. Então, se você está chorando as pitangas... É porque você não está acreditando no peixe que você vende, tá? Primeiro, antes de qualquer coisa, você tem que usar, ser, ser a sua melhor cliente, ser a sua primeira cliente. Gente, eu adoro quando eu tomo meu banho no final do dia, não sei vocês, aí eu começo. Sério, aí depois eu vou para a loção easy, aí eu vou para o meu é, é, complexo noturno, eu vou pro meu firmador dos olhos, gente, aí eu vou pro meu, de, pro meu night, aí eu faço hidra... Ah, fala a verdade, né? Gente, eu falo assim, meu Deus, eu podia ter escolhido a melhor empresa para eu trabalhar, eu tenho tudo isso. Gente, eu amo esse momento. E de manhã, quando eu passo, né? né? Eu começo a passar aqueles, aqueles cremes, gente do céu, e a gente ainda compra com descontão. Ah, ah meu... vocês são a sua melhor cliente? Como é que é o seu banheiro? Fala pra mim. Como é que é o seu, a bancada do seu toalete? Como é que ele é? Ele é rosinha? Ele é rosinha, com pretinho assim? Gente, nós temos que ser as nossas melhores clientes. Como é que eu vou vender um peixe que eu não como? Não é verdade? Então, é, 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 parece um altar. <risos> Adorei isso, Lidia. <risos> parece um altar. Ai, menina, vocês estão ótimas. Então, olha só, esse é o mercado que a gente está trabalhando, o mercado de beleza. Vamos aos números, tá? São, como eu falei, são dados do Instituto é, de Campinas, depois vocês podem anotar. 85,6% das mulheres usam produtos de beleza regularmente. Gente, é 85%. Tá? É um número extremamente alto. 
alto em relação a outros mercados. Sabe, é, é, por exemplo, o mercado de construção onde eu trabalhei. Vocês não têm noção qual é a porcentagem disso, de compra das pessoas. É só quando ela se prepara, se planeja para fazer uma reforma. Você reforma a sua casa quantas vezes no ano? Fala para mim. Você constrói quantas vezes uma casa no ano? Escreve aí para mim. Já pensou? Né? Mercado de carro. Por mais que seja o carro, aque... carro aquecido, você compra carro quantas vezes no ano? Hum? E mercado de beleza. Quantas vezes você vai num salão de beleza no ano? Quantas vezes... Você compra no ano shampoo. Quantas vezes a pessoa compra no ano batom? Estão vendo a diferença, tá? Você não trabalha com um produto extremamente estacional que só de vez em quando, quando só quando faz inverno eu tenho produto. Né? Sabe como é que é, né? Tem pessoas que vendem produtos que é só no verão, né? Ah, não, é só no inverno. Não, não, nós temos um produto que ele vende o ano inteiro. O ano inteiro as pessoas estão procurando beleza. Mas sabem por quê? Cada vez mais o item imagem pessoal é mais importante na vida diária das pessoas. 65% das mulheres se importam com a opinião de outras pessoas a respeito da maquiagem. Gente, tá rindo sozinho? <risos> Ah, vocês dão risada, né, menina? Mas é verdade, eu tô falando besteira? Quem será? será que eu tô falando besteira? Acho que não, né? Mas vocês entendem o que eu tô falando, tá? E as mulheres se importam com a opinião dos outros, tá? Nós temos que aproveitar esse mercado. Ele está ali na nossa frente. Olhe pra, pra lojinha que você tem aí. Você já olhou pra sua lojinha? Minha lojinha tá aqui. Olhe para sua loja, minha amiga, beija aquilo, entendeu? Ali tem ouro, tá? A, ali realmente tem coisa que sai a toda hora, você precisa simplesmente abrir. Se loja não abre, cliente não entra, nós somos uma loja móvel, mas nós temos que abrir, tá? Vocês sabem qual é o... Olha a previsão, estão anotando? Olha a previsão de consumo de produtos de beleza para fevereiro e março agora. Olha isso. O gasto médio declarado dentro dessa pesquisa que foi feita na Grande São Paulo, menina, essa pesquisa foi feita agora na Grande São Paulo, tá? Nos primeiros dias de fevereiro até dia 12 de fevereiro, se não me engano. O gasto médio declarado que as pessoas estavam fazendo, em média, produtos de beleza era de R$ 98,00. Nós temos produtos de até R$ 98,00, meninas? Fala a verdade. Temos ou não temos na nossa linha de produtos? Ah, temos. Você, você já fez o 2 mais 2? A ligação de reposição? Vocês já, já fizeram a ligação de reposição com as suas clientes do mês passado? O mês passado, do, do mês retrasado, que esteve na sua sessão de cuidados com a pele, se encantou com os produtos, mas não podia adquirir todos de uma só vez, e adquiriu um, adquiriu dois, adquiriu três, mas um que ela gostou muito não podia. Ela, ela tem a ela está potencialmente inclinada a fazer um gasto de R$ 98,00 agora em fevereiro, em produtos de beleza. E se você não ligar para ela, ela está com esse dinheiro pré-comprometido para essa área, ela pode passar em qualquer outra loja, ela pode ser abordada por outra marca e ela vai comprar algo que você despertou, um desejo, uma necessidade que você despertou dois meses atrás, um mês atrás. Vocês entendem o que, a relação que eu estou fazendo? 
Isso é o, a bendita e maravilhosa fórmula que a senhora Mary Kay nos deu. Por isso, meninas, que a gente tem que seguir tudo ali na cartilha. Essa empresa não foi criada ontem. Vocês estão entendendo? Por isso, a ligação de reposição, dois meses depois que você atendeu uma cliente, fez a demonstração, é extremamente importante. Eu quero que você feche seu olho... Faz as contas de quantas pessoas você atendeu nos últimos três meses. Para quantas você ligou? Para quantas você não ligou? Faz a conta das pessoas, desse número que você não ligou e multiplica por 98 reais. Já fizeram essa continha? No mínimo, metade disso que deu, você perdeu em vendas. Você deixou que ela investisse dinheiro em outra coisa. Estão entendendo a matemática, como fala, ilustrativa que eu estou fazendo para vocês? Por isso, se, se eu fosse resumir alguma coisa nesse, uma das dicas que eu daria para você é não percam resultados da do seu trabalho anterior. Uma convidada pode entrar da mesma forma, tá? Só pede para ela colocar antes o nomezinho dela, convidada fulana de tal, tá bom, Fabiana? Então, meninas, a ligação de reposição, anote aí bem grande na sua agenda. Não fazer ligação de reposição de pós-venda com as minhas clientes é perder dinheiro, é deixar de ganhar, é deixar de vender, é de deixar ter lucro na minha empresa, tá? 41% das mulheres vão gastar entre 20 e 52 reais agora, na segunda quinzena de fevereiro. Se você não oferecer, se você não mostrar para ela algo que ela está procurando, ela vai comprar isso de outra marca, com outra pessoa, ela vai investir em outra coisa. Gente, as pessoas mais maduras gastam mais com beleza, porque ela está procurando cada vez mais compensar o que o tempo faz e o não ter cuidado antes disso. Eu tenho uma pergunta que eu faço muito para as pessoas, tá? Quando estão na minha sessão, querem anotar essa pergunta? E eu faço essa pergunta muito em função disso, tá? Desses números que o mercado me mostra. Por isso que eu gosto muito de pesquisa, eu gosto muito de ir atrás disso. Vocês já sabem um pouquinho disso. Primeiro porque eu sou da área de, de marketing mercadológico. Sempre me guiei muito com isso, tá? Gosto de ter consistência no meu, no meu negócio, ter um direcionamento e as pesquisas nos mostram isso. Então, sabe qual a pergunta que eu faço? Vou pegar um nome aqui, por exemplo, a Thalita. Faz de conta que a Thalita está aqui. Fala assim, Thalita, existe algum produto que ainda você não tem na, na sua necessaire e que você está procurando para ter e que ainda não encontrou e que atenda as suas necessidades? De novo, Thalita, existe algum produto que você não tem na sua necessaire porque você não encontrou ele ainda? Qual que produto que você ainda não tem na sua necessaire porque você não achou o produto bacana? E aí a Thalita vai me responder. Não sei o que é a Thalita. A Thalita é consultora, então ela já tem tudo né? na necessaire dela, Mary Kay. Mas faz de conta que a cliente responderia para mim. Ah, eu ainda não achei uma máscara para cílios que, que me me dê essa explosão no meu olhar. Eu falo assim, adoraria que você me desse, me desse então a sua opinião sobre a nossa máscara para cílios. E eu pego imediatamente a máscara. Isso, é, e, é, esse tipo de abordagem você pode fazer no caminho, abordagem rápida, pode fazer pesquisa de mercado em locais públicos. 
tá? Anotaram aí? Né? Qual é o produto de maquiagem, qual é o produto de cuidados com a pele que você ainda não tem na sua necessaire de cuidados pessoais porque você ainda não encontrou? Deu para entender, meninas, a abordagem? Deu para entender a pergunta? Ela imediatamente vai te falar o produto que ela está procurando. Gente, é escutar a necessidade. Deu para entender? Ou seja, e se ela, se ela acabou de comprar não sei o quê? E você está demonstrando coisas que ela está precisando, que ela está buscando. Então, quando eu não tenho tempo, e eu gosto de fazer isso sempre no final também da minha sessão, quando eu um fechamento, eu adoro perguntar isso. Porque ela vai me dizer exatamente aquilo que ela está procurando, aquilo que ela ainda não tem. Isso é venda certa. Tá? Isso é lógico que a gente tem que ter esses produtos à pronta entrega, né? Você pode correr o risco de você talvez não ter isso. Por isso que eu, eu tenho, tento ter uma pronta entrega saudável. Se vocês querem ideias de como ter uma pronta entrega saudável, eu fiz um, eu dei um treinamento sobre gestão de compras, está lá no canal do YouTube para vocês poderem assistir, tá bom? Olha, segundo, olha mais informação aí para nós. As mulheres, as mulheres querem informações, as mulheres querem dicas, as mulheres simplesmente não querem, meninas, é, informação de é, a composição, elas querem dicas de como ela usar os produtos. Ela quer dicas de como ela realçar e aproveitar melhor os benefícios de determinado produto, tanto para a imagem dela, em maquiagem, como em cuidados com a pele. Olha só, olha os dados de mulheres das grandes cidades. 92% das mulheres das grandes cidades buscam na internet dicas de como utilizar produtos de beleza que às vezes já compraram, compraram por impulso e ninguém explicou nada. Olha aí o nosso papel tão importante, olha a nossa chance, olha, esse, olha o nicho fantástico que tem para a gente trabalhar, tá? 65% recorre a amigas para ensinar elas, para trocar informações, por isso que o poder de indicação de uma amiga é fantástico. E 84% declaram comprar mais se tiver uma consultoria na linha. Ou seja, se alguém ligar, se alguém falar com ela, se alguém explicar, tá? Por isso que é, quando você for abordar suas clientes, ou por e-mail, ou pelo Face, meninas, saibam fazer isso. Não simplesmente jogar a, a, a foto de um produto da Mary Kay, não é isso não. Sempre... Dê isso com informação, com dica. Você sabia que para você melhorar as linhas de expressão, você tem que usar, tá entendendo? Dê dicas, é isso que vai fazer com que sua cliente, com que as pessoas prestem atenção na sua consultoria e você tenha clientes fiéis. Afinal de contas, o nosso objetivo em Mary Kay é ter no mínimo 100 clientes fiéis. Tá? Aí você vai estar com consistência e com ganhos altos de reposição nas suas vendas. Tá? Mais, mais informações. Com, vamos compreender a mulherada? Olha só esses dados recentes. 71% das mulheres no Brasil estão insatisfeitas com a sua aparência. Isso a gente já sabe. Tá? Isso não varia de, em função de idade, estado civil, maternidade. Não, minha, minhas amigas, isso é a mulherada inteira. Tá? As pessoas estão extremamente insatisfeitas com a imagem. Tá? Por isso que vocês têm que falar muito. Eu quero deixar você ainda mais linda, eu quero realçar a sua beleza. Vocês já fizeram a oficina do antes e do depois, Mary Kay? Quem já fez a oficina do antes e depois com suas clientes? Já promoveu isso? Tá? Já mostrou a sua foto do antes e depois? Eu fiz, eu pedi para as meninas, eu mostrei para as minhas chicas, elas que estão aqui, né? É, o seu antes e depois é extremamente forte. Vocês já fizeram isso? É importante, pegue uma foto sua antes de Mary Kay e outra depois de Mary Kay. E coloque isso. Faça uma oficina.
oficina, oficina, oficina de transformação, Mary Kay. Ligue para suas clientes. Olha, estou agendando para as próximas duas semanas uma oficina de transformação, Mary Kay. O antes e depois, eu vou adorar. Eu, quero te, eu vou te mandar o meu antes e depois para você ver o que Mary Kay pode fazer com uma mulher. E você faça, gente. Vocês já viram os programas de auditório? É, tem na Xuxa, tem tudo quanto é programa hoje em dia, os quadros já de transformação? Quem já viu? Tá lotado, não tá lotado, gente? Tá? É verdade, Andréia? Que bom, que bom. Vocês viram como as pessoas se matam pra estar tá naquele quadro? O pessoal manda carta pra Ana Maria Braga. Manda carta para todo mundo querendo ser transformada, querendo mudar. Por que você não faz isso? Por que você não faz uma parceria com o um salão de beleza? Junta lá com o um cabeleireiro bacana daquele salão de beleza, tá? Esses dados vêm do Instituto ITCC. Depois eu vou mostrar aqui, tá bom, César? Já vou mostrar para vocês. Vocês vão receber esse material no final, tá? Eu só mando agora, meninas o material para quem assiste o, o meu treinamento ao vivo, tá? Porque depois o pessoal fica me pedindo e eu não tenho muito tempo. Então, só para quem fica até o final que eu faço o meu material, isso também é um pouco para reconhecer as pessoas que se dispuseram a estar esse tempinho aqui com a gente, tá bom? Então, meninas, o é, é, que eu tava falando? Esqueci. Então, ah, tá. Fa trabalhe isso, tá? Com o seu, com, com, com o salão de beleza. Fala assim, por que a gente não faz uma oficina aqui de transformação? Você entra com o cabelo e eu entro com Mary Kay. Olha que legal. Você já parou para pensar o boom que vai dar isso no seu negócio? As vendas que vai gerar isso? Tá? Então, gente, tá aí, o mercado tá aí. Seja criativa, seja a sua melhor criadora no seu negócio. Tá? Seja melhor divulgadora, faça parcerias. Um negócio que tem parcerias é um negócio que cresce. Às vezes a gente tem que abrir mão de... Sabe o que acontece? Às vezes o brasileiro é muito fechado assim. Aí eu não vou repassar nada porque eu tô perdendo. Não! A gente não pode fazer isso na nossa mão. A gente tem que às vezes abrir. Dá para receber em revista. Por isso que é importante você comprar e aproveitar as promoções da Mary Kay. Compre, tem que ter essa visão empreendedora, visão de empresária, visão inteligente, tá? Pra você fazer. Depois eu vou dar mais uma dica do que eu faço, tá? 20, olha, 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 olha os dados aí. 68% se consideram acima do peso. E sabe como as pessoas compensam um pouco isso? Quando elas ficam mais bonitas. Tá? Geralmente a pessoa que está com, com, com bem acima do peso tem uma autoestima mais lá embaixo. Ah, que delícia a gente poder ajudar essas pessoas a que voltem a sorrir, que mesmo acima do peso elas vejam que elas são lindas, que são especiais. Trabalhem nisso, gente. 26% querem melhorar o rosto, cuidar da, da face. Olha aí, nosso... gente, vocês já estão usando o complexo noturno? Quem tá aqui já usando? Quem já pediu, pelo amor de Deus? Se você... Se você... No final eu vou abrir um pouquinho pro, pra, pra, pra perguntas, tá? E eu, e eu termino de explicar. Pode ser assim, meus amores, tá? Pra eu não perder o raciocínio. Combinado? Tá? Então, assim, no final eu termino de dar mais informações. Gente, ele tá mara... Ele é mara... Ele dá um... Eu não sei o que que ele... Mas as pessoas... Per... Olha que a gente usa já tudo. Ele faz assim, gente, meu, meu rosto mudou depois que eu comecei a usar. E olha que a gente já usava. Então, quando Mary Kay lança alguma coisa, ela não lança pra brincar, gente. Ela lança pra... É produto estudado, testado, tá? 37% se declaram insatisfeitas com o cabelo e com as mãos. Cadê o spa de mãos? Você já viu que todo mundo quer um hidratante de mão? Todo mundo sempre tá com a mão... Todo mundo fala assim, ai meu Deus. Ai, minha mão tá ressecada. Gente, tem vezes... Vocês já andaram no shopping? Gente, eu não sei, mas... Sabe quando você pega aquelas escadas rolando? 
E aí você vê as pessoas da, da tua frente vão subindo, principalmente no calor, e você vê todo mundo de rasteirinha e aqueles pés, tudo, tudo acabado, tudo, tudo, tudo ralado, tudo, tudo tadinho, tudo destruído. Vocês já viram? Eu, gente, eu tenho que... Eu tenho que eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que falar com essa pessoa, ela precisa conhecer o nosso spa de mãos e pés. Né, gente? Pelo amor de Deus, isso, isso, temos que socorrer essa mulherada, tá? É, um dos, é, gente, o que, que vocês aproveitaram a promoção de fevereiro, gente? Esse produto é bárbaro, mas vocês têm que demonstrar, minhas amigas, tá? As pessoas estão procurando um tratamento para mãos, tá? 57% declara não saber como melhorar a pele. As pessoas não sabem, as pessoas compram coisas, mas ninguém explica em função da necessidade dela. Esse é o papel da nossa consultoria. Isso é ser uma consultora de beleza. É oferecer aquilo que a pessoa está procurando. Mas é, olha o mapa da mina, gente. Esses números todos, essa pesquisa toda, só está nos mostrando que há muito para a gente vender. Tem muita coisa para você oferecer. E se você não oferecer, outro vai oferecer. Outro vai fazer um trabalho bem feito e merece ganhar. 65% das mulheres de todas as idades aceitam indicações positivas obtidas nas redes sociais. Trabalhe seu Facebook, mas trabalhe de forma correta. Gente, ficar postando a cada 5 minutos um produto da Mary Kay... Isso é matar as pessoas, tá? É matar o seu negócio, tá? Saiba como trabalhar isso. Hoje não é o treinamento, a gente já teve esse treinamento, mas, mas trabalhe a rede social, trabalhe isso, mas de forma inteligente para o seu negócio. 68% das mulheres de todas as idades aceitam recomendação e demonstração. As pessoas querem sim testar os produtos, Tá? Olha, e olha o número aí das pessoas acima de 40 anos. 87% dessas mulheres aceitam a indicação obtida em salão de beleza. Por isso, meninas, é que toda consultora que quer ser top em vendas, que quer ter altos ganhos em vendas, tem que ter pelo menos três salões agendados por mês. Lá a mulher está predisposta para vender. Ela está predisposta para se cuidar, ela está procurando beleza. E quando você vai lá e, e oferece isso, que ela está querendo comer, gente, existe uma palavra chamada vontade. Você pode ter o melhor prato, feito pelo melhor chefe de cozinha. Pode ser a coisa mais cara e maravilhosa, mas se você não tiver vontade, você vai comer? Você pode até engolir. Mas você não vai desfrutar disso, você não vai desejar, você não vai querer aquilo, tá? Então, quando você está no meio onde as pessoas estão com vontade de ficarem bonitas, com vontade de se cuidar, como o salão de beleza, a academia, você está com potenciais clientes para vocês. Se ainda não trabalhou em salão de beleza, está na hora de você abordar um salão de beleza, tá? Outra, olha esse dado aqui, as minhas chicas que estão aqui sabem que eu trabalho muito isso e elas vêm trabalhando em cima disso e a gente está tendo muitos resultados. 75% das mulheres de todas as idades aceitam indicações de SMS assinados. Quem aqui já mandou um SMS inteligente oferecendo um serviço, oferecendo uma dica de beleza para suas clientes? Quem aqui já fez isso? As minhas chicas não valem, porque elas fazem. <risos> que lindas. Gente, tá? Mas tem que saber, tá? Tem que saber fazer, tá bom? Que não adianta, né? Olha, que de, né? Enchendo, enchendo a menina, enchendo a sua cliente de, de bobeira, ninguém quer. Olha aí uma dica, tá? Olha aí uma dica minha, tá? Esse aqui foi um dos SMS que eu mandei para as minhas clientes, geralmente eu pego 10, 15, 20 tops, eu vou fazendo alguns grupos, tá? E eu vou mandando um a cada cinco dias por semana, eu vou mudando 
os grupos, tá? Porque eu também não quero me tornar cansativa, tá? Eu não quero ser repelente, eu quero ser atraente, tá? Então, olha só, por exemplo, eu mandei esse daqui, ó, pele oleosa com brilho, estava escrito assim. Existem os lenços de papel de puro linho que removem o brilho e ajudam a manter a maquiagem impecável sem retirá-la. Lenços de papel antibrilho da, de, da pele Mary Kay, muito chique, você tem que ter na bolsa. Caso queira ganhar o kit texto e dar sua opinião, me contar. Beijos de sua consultora de beleza independente Mary Kay, Lu Valência. E o que, que eu fiz? O que, que é esse kit texto? Eu peguei né, um, 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 um lenço de papel antibrilho, eu abri um e fiz pequenos pacotes bem lindinhos com três lencinhos de cada, com meu cartão, tá? E eu coloquei ali, gente. Então, elas me mandavam e eu passava e entregava para elas o kit teste. Gente, vocês estão... É coisa simples. Gente, hoje tem aqueles planos de... Como que chama? De SMS, né? Mande 50 por dia, né? Não vai mandar 50 para sua cliente, pelo amor de Deus, que ela vai te matar. Ó, oh, quer ver mais um? Eu sempre faço isso. Olhe lá na sua pronta entrega. Olha aquilo que você quer. Ai, tá paradinho isso aqui. Deixa eu, deixa eu, deixa eu passar o um SMS para as minhas clientes, tá? Ó, oh, mais um aí, ó. Só pra vocês terem uma noção. O que eu fiz, ó. Olá, carnaval passou e de volta meus cursos de make individual em grupo. Dicas de preparação da, de pele até make para festas e noite. Técnicas fáceis de aprender que lhe ajudarão muito no dia a dia. Estou com a agenda aberta para, para as próximas duas semanas um, com o um Make Verão Iluminado. Sem custo para você, minha cliente especial. Não quero te deixar fora de minha agenda. Beijos de sua consultora de beleza independente Mary Kay, Lu Valência. Tá? Gente, você mesma cria, mas tá entendendo? Eu não falei assim, você, olha, eu quero te dar uma aula, reúne três amigas. Não, peraí que eu vou repetir do lenço, ó, vou, vou voltar aqui o lenço pra vocês lerem de novo, tá? Mas vocês vão receber, tá bom? No final você vai receber esse, esse material e aí vocês vão poder copiar, tá bom? Que bom, que bom, querida, que bom, <risos> tá? Mas saibam escrever esses textos. Tá? Sabe uma dica que eu dou para vocês é escreva e leia para você. Fala assim, esqueça que você é meu e fala assim, se eu estivesse recebendo isso, me interessaria, estaria me incomodando ou não, tá? É importante você saber como, tá me agradando ou não? Crie, por que você não cria um CMS? É, querida, querida cliente. É, chegou a, sabe, sei lá, chegou a oficina do antes e depois. E eu vou abrir a minha agenda para as minhas clientes tops e você é uma delas. Antes de abrir geral, eu quero te dar preferência. Sei lá, tá bom? Obrigada, minha amiga. Minha pele é by Mary Kay, viu, Aline? Ai, a Aline tá aqui. Que linda, Aline. Isso, Andréia. Deus que ser curto para despertar a curiosidade da cliente, tá? Que mais? Os últimos dados, a gente já tá terminando, 5% das mulheres são realmente fiéis aos produtos de beleza, por isso ali vem o seu trabalho de consultoria realmente, tá? Porque a gente não é muito fiel, né? Então, tipo assim, ah, outra me trata um pouquinho melhor, me falaram que esse tem um a mais que eu nem sei quem, ela já vai querer experimentar. Mas se você dá um ótimo atendimento para sua cliente, ela é fiel a você. E a gente tem o privilégio de ter a marca número um no mundo em cosméticos que mais fideliza clientes, tá? 45% das mulheres com renda maior de 4 mil têm inten... intenção de usar o sistema anti-idade de cuidados com a pele. 71% das mulheres experimentam novos produtos. Gente, o tempo inteiro, por isso que a Mary Kay tem tanta. 
As pessoas adoram, adoram. Olha aí a Andrea dando o feedback dela das mensagens, meninas. E ela é top, viu? Ó, 23% desistem de comprar, se não existe bom atendimento e pronta entrega. Não adianta colocar pirulito em boca de criança e você não ter para entregar, tá? E aqui também. Gente, olha, 45% das mulheres de todas as cidades, das grandes cidades, quer dizer que mulher que não tem muito tempo, tá? Aceitam passar por uma sessão de cuidados com a pele oferecida no caminho e que tampou aqui. Então, vocês não estão vendo a foto ficou em cima. O que quer dizer isso, meninas? Tá? Que as pessoas não têm muito tempo. Então, escolha produtos de fácil demonstração. Vocês estão fazendo isso? Vocês estão aí com, com material? Vocês estão com demaquilante? Quem comprou demaquilante em janeiro em promoção e vai rir à toa vendendo ele? Hã? Tá? Por isso que é ser mulher de negócios. Tá? É, que outro produto? Gente, o microderma abrasão. Quem aqui faz ele no caminho? Eu faço muito ele no caminho quando a pessoa não tem tempo ou quando não tem tempo. Gente, eu peço pra ela fazer só em metade do posto. Gente, não tem quem não compre aqui, tá? Só lá não compra só se ela não, é, não tiver. Uma dica que eu tive da, da, da nossa querida Sônia Coelho, que eu faço agora bastante, quando não tem, por exemplo, um lugar ou ela tá maquiada e não dá pra fazer no metade do rosto, faz no cotovelo, gente. O, 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 o micro deram uma abrasão no cotovelo e pede pra ela comparar com o outro. Vocês já fizeram no cotovelo? Pois é tarefinha de hoje à noite, meninas. Façam isso hoje à noite no cotovelo. Vocês me contam depois? Tá? Vocês não têm noção o que é. Gente, isso é uma... A diferença é brutal. Tá? Então, meu, ó, no cotovelo, depois passa com o paninho, a pessoa na hora fala assim, ah, como assim? Tá? O micro deu uma abrasão. Tá? Vamos fazer hoje à noite? Depois vocês me falam? Tá? Então, não é desculpa, não tem tempo, é só você... Sabe o que acontece? Você tem que estar preparada. Você sempre tenha na sua bolsa produtos de fácil demonstração para fazer no caminho. É venda certa. Eu, eu tenho meu, meu borrifadorzinho, ó, tá aqui, ó. Eu comprei esse numa lojinha, ó, que bonitinho. Pequenininho, ele é pequenininho, ó, comparado com o batom, ó. Tá, ele é pequenininho, então ele, ele cabe. Tá? Em qualquer lugarzinho, eu sempre jogo ele. E eu coloco água mineral. E eu falo pra ela, hoje você vai fazer, você vai experimentar meus produtos luxuosos com água mineral. Porque você merece. Elas se acham mega especiais. Eu adoro fazer o outro se sentir importante. As minhas chicas sabem, eu amo fazer os outros, tá? É muito legal. Eu adoraria receber esses mimos. Então, é fazer com os outros aquilo que gostaria que fizessem. Você não adoraria, gente? né? Tá? Então tem tanta coisa, minhas amigas, pra gente fazer. O mercado tá aí, tá? As metas, você tem que colocar uma meta. Qual é a tua meta de ganhos no próximo mês de março? Qual é a tua próxima meta de ganho agora em fevereiro? Você ficou bem paradinha? Ficou dormindo? Ficou pensando? Ficou colocando desculpas? Minha amiga, você coloca desculpas ou você coloca ação? Né? Geralmente o medo vem disfarçado de uma desculpa, né? Então, vamos lá, tem que colocar ação, troque isso, medo por ação, tá bom? A ação mata o medo, tá? Escolha o seu ganho. Por que que eu quis falar desses dados? Para depois entrar rapidamente no que a gente estava propondo no tema. Para vocês saberem que vocês estão com o melhor produto, temos o um melhor mercado, temos as pessoas desejando ter o nosso serviço, a nossa consultoria. Agora só precisamos realmente fazer um plano de ação, colocar em números, dividir o elefante. Para esse plano de ação que eu vou dar para vocês agora, meninas, eu vou terminar às 10 horas, tá? Não se preocupe. 
Qual é o objetivo? O objetivo é que mulheres e homens experimentem Mary Kay. Ótimo, Lu, eu já sei disso. Perfeito. Esse é o nosso trabalho. Pedir opinião. Que pessoas experimentem. Graças a Deus, a gente, o nosso mercado é tão restrito que é com pessoas. Isso só precisa de gente que tenha pele e respire. Será que é difícil achar? Acho que não. <risos> né? Gente, ao metro de distância, gente que tem a pele que respire, já é alguém, já está aberto a nossa loja. Olha que maravilha, tá? Então, seja experimentação em aula, seja no caminho, seja express, seja rápido, é demonstração. Esse é o grande, é, é o grande diferencial da Mary Kay. Tá? É ali que mora realmente o sucesso das suas vendas. É testar, é pedir opinião, que a pessoa experimente. Nossos produtos têm 100% de garantia, de satisfação, gente. Tá? Por isso, escolha produtos que tragam impacto. Faça metade. Para pessoas que querem ter ganhos mensais acima de mil reais livres, o sábado é vital ter na sua agenda de compromissos com Mary Kay, tá? Outra coisa que é importantíssimo, ter a opção para as clientes pagarem com cartão de crédito ou débito. Hoje as pessoas na carteira não têm dinheiro. Elas têm dinheiro o quê? No cartão, né? Então, se você ainda não tem a sua maquineta, meninas, corram atrás. A gente tem aquele mobile cielo, eu, eu, dei, eu, eu, eu mandei para as minhas chicas. É fantástico, gente, tá? É, é, é maravilhoso, as vendas, olha, as vendas chegam a crescer 65%, tá? Taxas eu não sei, cada um varia, tá bom? Mas não é, não é caro não, tá bom? Depois vocês podem, é, 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 entra lá no, no, no Google... Tá? E coloca assim, Cielo Mobile, Cielo Mobile, tá? Tem várias chicas minhas que estão pegando, tá? E elas estão super felizes. É que eu já tenho uma maquineta, tá? Então assim, menina, olha, tem aí as meninas falando que é super fácil, tá? Então, 11 reais, gente. E a maquineta, se você ainda não tem, gente, corre. Se tem novinhas aqui, novas empresárias, isso é primordial para vocês terem, Tá? E imprescindível ter pronta entrega, principalmente pronta entrega proveniente de pedido com 40%. Não deixe dinheiro na companhia, tá bom? Cada vez que você compra com menos de 40%, não atinge o um nível de 40%, você está deixando dinheiro que era para estar no seu bolso na companhia. Eu... Vocês já pararam para pensar nisso? Você deixou lá. Você deixou a companhia mais rica. Tá? Então, meninas, é, é, eu sempre pensei assim, gente do céu, por que que eu não... Em vez de eu ganhar 30, em vez de ganhar 40, por que que eu vou querer ganhar 30? Se o trabalho é o mesmo. Gente, vamos querer mais. Ou se, ou se sonhar grande. Tá? Então vamos agora, plano de ação para uma renda de mil reais. Para muitas pessoas, para você, mil reais, mil reais. Seu bolso ficaria feliz com mil reais por mês? Ajudaria a pagar algumas contas? Ah, tenho certeza que sim. Então vamos dividir isso em número de pessoas? Oito mulheres para ter uma renda livre de mil reais, ser, ter um objetivo por semana é ter oito mulheres ou oito homens experimentando Mary Kay por semana. Anotaram? Olha, segunda, terça, vendeu 896. Quantas pessoas, Cláudia, você atendeu? Fala para mim, por favor. <risos> Cláudia? Seis, olha isso, seis pessoas, só um minutinho, deixa eu ver aqui, vamos fazer essas contas? Seis pessoas, 896, ela fez seis pessoas, vamos colocar uma, uma sessão com três pessoas, não vem três espelhos? 
tá? Então, ela fez 896 dividido em 2. Vamos fazer de conta que ela fez duas sessões com três pessoas? Estão acompanhando? A média dela, cada três pessoas, foi de 448 reais. Certo, meninas? Que maravilha! Adorei que você me ajudou nesse sentido. Sabe por quê? Porque até um tempo, até o ano, meados do ano passado, a média de venda, a média no Brasil de venda a cada três pessoas, numa sessão com três pessoas, era de 300 reais. Hoje em dia, eu ia falar exatamente isso, Fernanda, e você me ajudou muito, Cláudia, quer dizer. Hoje em dia, a, a média subiu bastante, porque o mercado explodiu. A média hoje está nisso, em 400 reais. E olha, eu nem combinei com ela nada, porque é real. Tá, meninas? Então, mas vamos ficar na média de 300 reais? Vamos ficar na média? Então, assim, oito mulheres experimentando Mary Kay com você por semana, seriam aproximadamente duas aulas, tá? Duas a três aulas com três, quatro pessoas por aula, por semana. Você fazendo isso toda semana, oito mulheres por semana, oito mulheres na segunda, oito na terceira, oito na quarta, não tem como... Não fazer vendas de R$ 2.400, vendas brutas. Você comprando com 40%, você teve uma média mensal de ganhos de R$ 960,00 a R$ 1.000,00. Lembrando que essa conta é para quem realmente comprou com nível alto de desconto de 40%. Por isso que quando você compra melhor da companhia, você tem mais ganhos rápidos. Você precisa fazer, entre aspas, menos, ver menos pessoas para fazer o mesmo que se você tivesse, se você tivesse comprado com 30%. Deu para entender? Se a gente for colocar isso em hora, gente, uma média de 8 horas de trabalho por semana para Mary Kay. Um dia por semana. Olha, a, a Linara vendeu 250 reais em 40 minutos. Pode ser, meninas, que vocês vão para uma sessão com três pessoas e uma não compre, a outra ficou de pensar e a outra compre um batom. Claro que acontece, tá? É a média, por isso que você tem que perseguir o número. Oito. Uma vai comprar, uma não vai comprar, outra vai comprar pouquinho, outra vai comprar muito, tá? Eu já fiz sessão, minha amiga, que foi zerinho, zerinho, zerinho. Mas aí o que, que eu faço quando eu tenho uma, uma sessão de zero? Eu não deixo barato não. Eu fui lá, demonstrei por algum problema algum delas financeiro não puderam comprar. Então eu faço a minha ligação de reposição, tá? Quando eu não vendo nada, é a que eu estampo na minha agenda que eu tenho que ligar. Porque elas com certeza não compraram porque não gostaram do produto, porque elas adoraram. E elas, assim que elas puderem, elas vão comprar Mary Kay comigo. Tá? Então, mas vamos aumentar um pouquinho isso? Oito, oito, gente, vamos lá. Oito pessoas por semana, dá mais ou menos quantas pessoas por dia? Gente, dá mais ou menos uma pessoa e meia por dia. Ô, gente, no caminho, no escritório, no banheiro, no salão. Por isso que um salão por semana você já faria isso. Não faria? Se você tivesse... Ai, Lu, eu não tenho tempo a semana inteira. Mas um sábado, um sábadozinho só, você fazendo por semana, você vê mais do que oito pessoas? Você já faria a sua média. Você já faria a sua média. Vou sim, meus amores. Vou sim. Vou compartilhar. Plano de ação, renda 1.500. Opa, melhorou, né? Então, vamos aumentar o número? 12 mulheres ou homens, hoje homens também, experimentarem Mary Kay por semana. Gente, vamos dividir, divide 12 pessoas dividido por 7 dias. Duas pessoas por dia, gente. Pelo amor de Deus. É possível? É sim, só que divida o elefante, tá bom? 
coloque isso, coloque isso como objetivo seu. Ai, chegou cinco horas, você não falou com ninguém, minha amiga, vai pra rua, liga pra alguém, entendeu? Faz ligação de reposição que você vai ter isso, tá? Quer aumentar um pouquinho mais isso? 2.500? 18, perso 18 pessoas experimentarem qualquer produto. Ó, oh, 18 dividido por 7. Vamos ver? Duas pessoas e meia por dia. Gente, ouse sonhar grande. Quem ousa sonhar grande, grandes coisas faz e grandes coisas conquista. Se você sonhar pequeno, você vai fazer pouco e vai conquistar pouco, né? Gostaram de R$ 2.500 por mês? Bom, né? Gente, ai eu tenho mais tempo? Corre meninas então para salão! Gente, eu adoro trabalhar em salão quarta, quinta e sexta. As pessoas estão com mais tempo no salão de beleza, estão lá. Quem está lá no salão à tarde está podendo, né menina? E isso aí é, é aqui a pessoa que quer estar na corte de vendas. Muito bem lembrado, Kátia querida. Quem quer estar na corte de vendas lá com... Quem que tá comigo lá no coquetel da realeza, hein? Hum? No, lá no seminário de janeiro de 2014. Quem quer pegar a, a fila para pegar as joias? Quem? Ai, hoje eu não tô com meus brincos lindos que eu ganhei. De pérolas, lindos. Quem? Então, minha amiga, tem que perseguir isso aqui, ó. Tem que perseguir esse número. Não se... Não se... Como que é? Não se sabotar. Se, não se faça auto-sabotagem, tá? Não se deixe você mesmo. Você mesma fica com... Sabe com quem... Qual a pior pessoa que a gente tem que enfrentar todos os dias? É nós mesmos. A nossa mente. Os nossos pensamentos. Tá? Vou depois responder. Quantos dias falta para terminar? Fevereiro, meninas? Quantos dias? Oito dias. Isso aqui é em função de pesquisa. Aí ficou bem pequenininho. Quem quer ganhar mil reais só nos próximos dias? Quem quer lucrar mil reais? Agora, nos últimos oito dias. 18 clientes, então, a partir de amanhã. Amanhã, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tá? Olha... Foi feita uma pesquisa, anota aí, gente, apesar que eu vou mandar isso pra vocês, tá bom? Se preocupa que vocês vão receber, quem tá aqui. Esses produtos saiu nessa pesquisa que foi realizada entre o dia 10 e o dia 12 de fevereiro agora pelo Instituto. Quais os produtos que ela compraria agora, tá? Olha aí, gente, você tem iluminador facial aí nessa pronta entrega? Você já fez a demonstração dele? Vocês demonstram? Escolha a opinião de cinco pessoas, sou, do demo, sou, de, sou dele. Faz de um lado e não faz do outro. É fantástico, gente. Mas não faz demonstração com uma só. Se tivermos dez pessoas e oferecer, oferecer chiclete para as dez, as dez vão querer? Não, menina. Tá? A média é três pessoas. Nem todo mundo come chiclete. Assim também é o nosso negócio. Protetor solar. Quem tem protetor solar na pronta entrega para pedir opinião? Tem gente precisando agora de protetor solar. Ultimate. Máscara para cílios. Dele lápis preto. Não adianta. A mulherada adora lápis preto. Que outro produto? Hidratante. Microdermabrasão. Brilho. Uma, uma cor que sai muito de brilho, meninas. Pink Diamond. Quem tem Pink Diamond? Ó, oh, mulherada poderosa. Que delícia. O Rock and Red, gente. Aquele maravilhoso vermelho. As pessoas querem esse produto. Ó, oh, aqui a gente tá dando aqui informação de ouro, hein? Tá? Vou mandar, meus amores, no final aqui, ó. Oh, que mais? Base líquida, gente. Base. A base. 
Fala a verdade pra mim. Se as... Como que tá com a pronta entrega de base? Gente, pelo amor de Deus, base não pode faltar na loja de uma empresária de sucesso. Não pode. Não pode. Tá? É um crime contra a humanidade. É um crime contra o seu negócio. <risos> tá? Saiba comprar, não precisa ter todas. Aos pouquinhos você vai montando. A gente que é mais antiguinha, a gente já tem a nossa lojinha mais capacitadinha. Mas você tá começando, não precisa não, tá bom? Assiste lá meu, meu treinamento de gestão de compras, que lá dou, dou algumas dicas legais, tá bom? Ó, oh, é que tá pequenininho, né? Gente, delineador de sobrancelha. Quem já pegou cinco amigas num churrasco e fez a sobrancelha com o nosso lápis delineador de sobrancelha? Pelo amor de Deus, gente, eu vendo que nem... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu fiquei, acho que uns três, dois, três anos na América, que eu, eu, eu olhava lá e falava assim, eu não vou comprar isso, isso aí não serve pra nada. Lápis pra sobrancelha? Ai, gente, como esse povo exagera. Juro por Deus que eu pensava assim. Quando eu vi, eu não vou me lembrar agora quem que eu vi. Gente, ela fazendo de um lado, eu falei assim, oh! Gente, como é que eu deixei de ganhar dinheiro por causa da minha burrice empresarial? Aí não fiquei mais sem isso, tá? Eu vendo que nem água, minhas meninas sabem. Eu não deixo faltar. Brunette, Classic Blonde, minha amiga, não sai de uma sessão sem pelo menos vender um desses. Gente, aquele lápis custa 30 reais. E dura quanto tempo? Sei lá, anos e anos dura aquilo, pelo amor de Deus, tá? Então, lápis, sobrancelha, você está demonstrando, é a demonstração é super rápida, não precisa nem arrumar um, é, é, rosto, nada. Gente, abordagem, abordagem fria, vende, tenha na sua bolsa, tá? Três em um, creme de limpeza, eu não preciso nem falar, porque é o pãozinho de padaria, não pode faltar na nossa padaria, né? Tem que ser pãozinho quente, tá? Pelo amor de Deus, três em um, loja que não tem três em um, furada. Batom Shell, cor de boca, a grande, muitas mulheres não estão preparadas para usar batons fortes. Por isso que a gente tem que usar o batom mais forte, porque chama atenção. Aí elas querem quando vê você usando. É ou não é, meninas? Tá? Que mais? Gente, sombra aquela sombra azul e a verde nova. Quem já comprou aquelas sombras? Misericórdia. O que, que é aquilo, né, meninas? Que sombras são aquelas? Eu peguei, coloquei na minha bolsa. Eu não tava tendo tempo de, tempo de, tempo de fazer a sessão, porque, graças a Deus, estou com as meninas trabalhando bastante. Gente, eu mostrava para minhas amigas. Primeiro vez para minhas amigas, né? <risos> Chegava um jantar, qualquer coisa. Meninas, olha isso. E eu já mostro. Gente, olha isso. Os lançamentos. Aí eu começo a passar. Tem que, aquela sombra é demais, gente. Aquelas duas sombras não pode Tem que ter agora. Demonstre. Monstre, mostre. Ela, ela guardada na caixa, na sua casa, não pode, tá? Ah, eu falo do batom, da mostrinha do batom. Eu falo assim. Manda por SMS e fala que você tem o... O kit... O... Kit fest... Kit é boca pra... Pra bolsa de festas, tá, Renata? Então, eu dou ele não como amostra. Eu nunca chamo ele de amostra. Eu falo que ele é o batom pra bolsa de festa. Bem chique. Tá? Que as nossas bolsas pra festas não são pequenininhas, né? Uma mulher elegante leva uma coach, que agora se chama, né? Então, eu dou com as minhas clientes, eu dou de mimo ele, tá? Eu falo que ela está ganhando... Eu coloco junto com um pincelzinho de boca para ela levar, tá bom? O pincelzinho de boca, aquele lá de, também da. É, do, oh meu Deus, como chama? Da máscara. E eu dou para elas, junto com o meu cartão, eu falo que eu estou dando o, é, o batom para a bolsa delas, para a próxima festa dela. Elas adoram, tem que valorizar nos seus produtos, tá? Pro dia da mulher você pode fazer isso. E junto coloca um voucher, tá? Um voucher da sua aula, da sua oficina, enfim, tá bom? Ixi, meninas, e desse dia da mulher o nosso tempo acabou. <risos> Peraí, ó, batom pink peixe, peixe, é maravilhoso, tá? 
primer, prime facial, pelo amor de Deus, aquilo vende, 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 vende. Yellow. Espera aí que eu vou responder. Deixa eu só concluir isso e eu respondo. <coughs> Ó. Tá aí. Planejamento semanal para consultora Mary Kay. Plano A, top de vendas, tá? Isso aí é uma, é uma agendinha, meninas, <coughs> que eu fiz. Tá? Cada uma ajeita. Essa é uma sugestão, tá bom? Vocês vão receber, eu não vou me deter nela não, tá? Mas planeje sua semana. O que eu quero passar para vocês é planeje a sua semana. Você tem que estipular o ganho que você quer. Você tem que dividir isso em número de pessoas pela média de vendas que hoje se tem na Mary Kay, tá? E coloque isso na sua agenda. Empresária que não tem uma agenda da Mary Kay, a Mary Kay não tem agenda esse ano, não tem problema, compra outra, compra em qualquer lugar, compra na, 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 na papelaria, eu comprei essa, mas pode ser de papelaria, enfim, tá? Coloque na sua agenda o horário de treinamento, o horário de arrumar o seu escritório, o horário de agendamento, o horário que você vai trabalhar em salão, tá bom? Quem quer ser uma consultora top como plano A, ou seja, que ela tem mais tempo disponível para fazer Mary Kay, é essa, tá bom? Minha sugestão, tá? Você adequa para os seus horários, tá? É... <coughs> para alguém que ainda tem Mary Kay como plano B, ainda trabalha em uma empresa, tá? Olha aí, não é desculpa não, eu tenho minhas tops que estão aqui, inclusive que trabalham em empresas e são tops, e estão aqui, né? Tá? Então olha aí, ó, horário de almoço, minha amiga, quem trabalha em escritório não escolhe o horário vazio para ir no banheiro, vai no horário cheio. E sábado é imprescindível, por isso que eu falo, desculpas não existem, tá? tá? E quem quer ser uma top em vendas e rumo ao diretorado... Muito TVC, trabalhar bastante para realmente a gente poder conquistar. E olha, se a gente for resumir uma coisa, tudo isso que a gente viu, eu vou passar uma simpatia para vocês. <risos> Quem quer uma simpatia para ganhar dinheiro? Quem quer? Eu quero. Vamos lá fazer a simpatia amanhã cedo? Acorde cedo, tome banho, se arrume mega poderosa e vá trabalhar, minha amiga. Vá, vá. Oferecer o que você tem de precioso, o que você tem aí do seu lado, gente. Você tem muita gente, tem muita mulher, tem muito homem querendo isso, tá? Então, ao invés do medo, ao invés de ter medo de mudar, tenha medo de que tudo continue exatamente como está pelo resto da vida. Muitas pessoas ficam, sonho bom, tá bom, tá bom. É pouquinho, mas tá bom. O bom é o pior inimigo do ótimo. Ouse sonhar grande. Ouse mudar a sua situação, tá? E aqui... Então, anota aí essa simpatia que dá... Gente, essa simpatia dá certo. Amiga, essa simpatia é daquela que, ó, fez, conseguiu. Tá bom? Acorde cedo, tome banho e vá trabalhar, que eu tenho certeza que você vai realmente conquistar aquilo que você quer. Que Deus abençoe vocês magnificamente, dê uma semana abençoada, espero que eu tenha ajudado vocês um tiquinho só, tá bom? Coloquem para funcionar suas cacholas, vocês podem, vocês são poderosas, tá bom? Se olhe no espelho, se ame, tá bom? Principalmente você seja a melhor consultora da sua unidade, seja a melhor cliente da sua carteira de clientes, que vai valer a pena, viu? Que Deus abençoe vocês e até a próxima, né? Até o próximo treinamento.